Herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Wissenswerte. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, denn Sie wissen ja, unseren ursprünglichen Kanal Thomas Treppnau TV haben wir etwas ruhiger gestellt. Einfach deshalb, weil er ausgebremst wird von YouTube, nachdem er auch schon mal komplett gelöscht worden ist. Ja, inzwischen folgen mir hier 3200 oder über 3200 Abonnenten. Die meisten von Ihnen haben gewechselt vom alten Kanal zu diesem. Dafür ganz herzlichen Dank. Ich begrüße Sie. Servus. Und auch hinter der Kamera begrüße ich wieder ganz herzlich Cornelia. Hallo Thomas. Servus. Ein herzliches Grüß Gott an unsere Zuhörer und Zuschauer. Heute geht es um ein paar ein paar Punkte, die momentan so durch die Medien geistern. Cornelia, du hast dir dafür ein paar Fragen rausgesucht. Es geht einmal um einen mindestens zwei fronten krieg der den USA empfohlen wird. Es geht aber auch um Rainer Füllmich, der in Untersuchungshaft sitzt. Und es geht um Forderungen bekannter Politiker, eines bekannten Politikers aus einer Blockpartei, nach dem Verbot der AfD. Und wir schauen auch noch kurz auf die Entwicklung der Wirtschaft, der Insolvenzen und was Frau Lagarde dazu sagt. Reuters ließ verlauten, die Kongresskommission empfiehlt den USA, sich auf einen gleichzeitigen Krieg mit China und Russland vorzubereiten. Also die Kongresskommission empfiehlt den USA, sich auf einen gleichzeitigen Krieg gegen Russland und gegen China vorzubereiten. Ja, ich weiß auch nicht, wen kann man denn hier eigentlich noch für ernst nehmen, wen kann man denn noch für voll nehmen. Schauen wir uns doch mal an, was die in den letzten Jahrzehnten für Kriege geführt haben. Übrigens, die USA gibt es jetzt seit knapp 250 Jahren, ich glaube 247 sind es genau. In dieser gesamten Zeit haben es die tatsächlich geschafft, 15 Jahre ohne Krieg auszukommen. Aber wenn wir uns jetzt mal diese Kriege der letzten Jahre anschauen, ja, die sind vor ein paar Mopedfahrern mit Kalaschnikows davon gelaufen. Die haben einen Irak bombardiert, Bombenteppiche gelegt. Sie haben letztlich immer gegen zweit- und drittrangiges Militär und das dann wiederum mit bescheidenen Erfolgen, es sei denn, sie haben es komplett zerstört. Gekämpft ist schon fast zu viel gesagt. Und jetzt, ja, oder nachdem sie nun Jahrzehnte den Iran sanktionieren und vor einer kriegerischen Auseinandersetzung, du hast zu Recht, zurückschrecken, denn ihre Dinosaurier, Flugzeugträger, wären eben für manche Gegner nur ein schönes Ziel, eine schöne Schießübung und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Versenkens des Schiffchens, welches dann wiederum ein Paradies für Korallen werden könnte. Aber jetzt, vor diesem Hintergrund, wird hier empfohlen, sich auf einen Zwei-Fronten-Krieg vorzubereiten. Wenn das ernst gemeint ist, dann bleibt man eigentlich nur der Verdacht, dass diese Kongresskommission eine ähnliche Aufgabe hat wie die Grünen in unserem Land, in dem Land, das mal unseres war, nämlich die Zerstörung des Landes. Nun ja, was wollen wir Sie dazu veräußern? Die Empfehlung ist da, zwei Frontenkrieg quasi gegen China, gegen Russland. Putin hat es kommentiert mit einem einzigen Wort, Unsinn. Und dem schließe ich mich an. Dazu gibt es nicht noch mehr zu sagen im Moment. Themawechsel, auch ein wichtiges, wie ich finde, dein neuer Haarschnitt steht dir gut und du bist bereit für nächste, Ende nächster Woche für das Treffen vor Ort in Montenegro. Was für eine schöne Einleitung. <lacht> Aber tatsächlich habe ich es endlich geschafft, mir die Haare schneiden zu lassen. Ja, wir haben Ende nächster Woche unser Treffen in Montenegro. Wir haben ja am 22. September unser Online-Seminar zum Backup. Montenegro haben auch ein paar andere Länder beleuchtet durchgeführt. Und dann eben dieses Treffen organisiert. Eine große Anzahl der Teilnehmer wird persönlich in Montenegro anwesend sein. Wir haben da ein bisschen was organisiert. Wir beginnen mit einem gemeinsamen Abendessen 
und werden dann zwei weitere Tage, also insgesamt drei Tage hier, verschiedene Aktivitäten miteinander durchführen. Wir werden uns auch einen Blick gönnen auf den Immobilienmarkt dort. Wir werden uns die wunderschöne alte Stadt Kotor anschauen. Naja, und am 11. Dezember ist unser nächstes Online-Seminar geplant. Wir werden dort einen Blick auf die anderen eventuellen Backup- oder Auswanderungsländer weglassen. Wir werden uns verstärkt auch aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt haben, gerade auch durch das Seminar, auf Montenegro konzentrieren. Wer Interesse daran hat, unten in der Infobox finden Sie die Möglichkeit, weitere Informationen zu erhalten. Ich freue mich auf Sie zunächst im Seminar und später vielleicht persönlich vor Ort. Ja, ich freue mich auch schon darauf. Wenden wir uns Herrn Wanderwitz zu. Herr Wanderwitz von der CDU möchte, da er von einem AfD-Kandidaten besiegt wurde, die AfD verbieten lassen. Tja, Wanderwitz möchte die AfD verbieten lassen, weil er in seinem Wahlkreis von einem AfD-Mitglied besiegt worden ist. Wanderwitz, der Name ist Programm, könnte man normalerweise sagen, aber tja, so funktioniert Demokratie eben im Land des Leuchtfeuers der Demokratie. Ja, und das schon seit einer sehr langen Zeit. Tja, ja, wir leben hier in einem Land, in dem zum Beispiel die Bevölkerung, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht mal ausreichend Kritikmasse aufbringt, um zumindest das eine oder andere Wahlergebnis zu hinterfragen. Denn es gibt schon seltsame Ereignisse mit plötzlichem Wechsel der Mehrheitsverhältnisse nach Auszählungen der Briefwahlergebnisse und, und, und. Aber okay, das muss man eben mal so hinnehmen und weiter beobachten. Noch ein Punkt, der nicht sehr förderlich für die Demokratie ist, die Streitigkeiten um Rainer Füllmich. Wie bestimmt schon einige mitbekommen haben, ist Dr. Rainer Füllmich in Untersuchungshaft. Was weiß man denn nun darüber? Ja, also Dr. Rainer Füllmich ist in Untersuchungshaft. Und deine Frage ist jetzt, was weiß man darüber? An der Stelle muss ich persönlich auch passen, denn ich weiß zu wenig, als dass ich hier eigene Aussage treffen könnte, die irgendwo auch nur halbwegs fundiert ist. Aber ich möchte hier sehr gerne auf eine Nachricht von Rechtsanwalt Ludwig verweisen. Rechtsanwalt Ludwig ist ein Querdenkeranwalt, der auch sehr bekannt geworden ist während dieser ganzen Pandemie durch all seine Maßnahmen, die er hier versucht hat zu ergreifen und auch im Sinne so mancher zu handeln, was natürlich nicht so erfreulich fürs System war. Ich habe die Nachricht von Rechtsanwalt Ludwig auch auf meinem Telegram-Kanal gepostet. So kann sie auch jeder nachlesen, wahrscheinlich gleich direkt über diesem Video. Aber ein paar Dinge daraus möchte ich jetzt für dieses Video zitieren. Und dieser Post von Rechtsanwalt Ludwig trägt die Überschrift Was ist der Fehler im System? Ist Dr. Rainer Füllmich ein einfacher Straftäter, der seine Geschäftspartner betrogen hat und deswegen jetzt aus immanenter Sicht zu Recht in Untersuchungshaft sitzt? Ich weiß es nicht. Ich kenne weder die Akten, noch habe ich mit einem der Beteiligten über den Streit gesprochen. Was ich aber weiß, ist, dass diejenigen, die den Staat für ihre strafrechtliche Verfolgung von Dr. Füllmich in Anschlag gebracht haben, sich unter Sache der Freiheits- und Grundrechtebewegung einen Bärendienst erwiesen haben. Sehr schöner Gedanke, ja, also das muss man sich nochmal anhören. Er sagt, diejenigen, die den Staat für ihre strafrechtliche Verfolgung in Anschlag gebracht haben, haben sich unter Sache der Freiheits- und Grundrechtebewegung einen Bärendienst erwiesen. Er begründet es dann weiter. Wer zunehmend die Zerstörung des Rechtsstaates beklagt, insbesondere die Instrumentalisierung des Strafrechts zur Verfolgung unbequemer Menschen, sollte diesen Stra Rechtsstaat so lange meiden, bis gerechte Verhältnisse wiederhergestellt sind. Julien Assange wurde auch normaler Straftaten bezichtigt, damit diejenigen, die ihn aus dem Verkehr ziehen wollten, seiner Habhaft werden konnten. Er sitzt übrigens inzwischen zehn Jahre ohne Urteil in Untersuchungshaft. 
Dr. Rainer Füllmich hat vielen Menschen in den dunkelsten Stunden ihres Lebens Licht und Hoffnung gegeben. Hoffnung auf ein besseres, ein gerechteres Leben in Zukunft. Diejenigen, die dafür Geld gespendet haben, wollten zuerst und zuvörderst ihn und seine Tätigkeit unterstützen. Hätte es einen Provisionsvertrag gegeben, wäre er der bevorzugte Geldbeschaffer gewesen. Es waren seine Arbeit, seine Kontakte, mit denen der Corona-Ausschuss maßgeblich aufgebaut wurde. Das soll die Leistung der anderen nicht schmälern. Er hat viele gute Ideen gehabt und war an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu optimistisch und seiner Zeit voraus, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu blauäugig. Wir waren darüber meist nicht einer Meinung. Dennoch hätte ich mir gewünscht, die Streitigkeiten wären untereinander und nicht gegeneinander gelöst worden. Der Schaden, der damit angerichtet worden ist und weiterhin angerichtet wird, ist immens. Jetzt, wo Rainer Füllmich in Untersuchungshaft sitzt, ist das passiert, was mit Michael Ballwegs Haft noch nicht gelungen war. Die Spaltung der kritischen Bewegung. Wenn denjenigen, die hier federführend beteiligt waren, tatsächlich etwas an echter Rechtsstaatlichkeit und den Menschen dieser Gesellschaft liegt, werden sie sich über diese Entwicklung nicht freuen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir schon weiter sind in unserer zivilisatorischen Entwicklung. Die Haft und selbst eine Bestrafung von Rainer Füllmich wird die Anzeigenerstatter nicht zu glücklicheren Menschen machen, dafür aber dem Schutz der Grundrechte erheblichen weiteren Schaden zufügen. Denn mit dem Schmutz, der jetzt geworfen wird, wird nicht nur die Person Rainer Füllmich, sondern vor allem die Arbeit des Corona-Ausschusses getroffen. Ich rufe alle Beteiligten dazu auf, sich nicht an irgendwelchen Vorwurfs- und Schmutzkampagnen zu beteiligen. Ich rufe die Anzeigenerstatter auf, die Angelegenheit miteinander zu klären, um dem Staat nicht die Verfügungsgewalt über die Angelegenheit zu geben. Lasst uns unsere Energie für eine bessere Zukunft und nicht gegeneinander verwenden. Lasst uns nicht das Spiel der Feinde einer freiheitlichen Gesellschaft mitspielen. Ja, ich finde... Das für einen hervorragenden Text, ein, hervorrag ein hervorragendes Statement von Rechtsanwalt Ludwig. Wie gesagt, wer es lesen will, schauen Sie auf meinen Telegram-Kanal. Dort finden Sie es auch. Es erübrigen sich alle weiteren Kommentare meinerseits dazu. Da schließe ich mich an. Vielen Dank, dass du das zitiert hast. Wir wenden uns der Wirtschaft zu. Das Statistische Bundesamt hat veröffentlicht, dass die Zahl der Firmeninsolvenzen per Juli sich auf 1586 Pleiten belief. Was möchtest du dazu sagen, Thomas? Ich habe die Frage ja erwartet und habe deshalb hier ein paar Notizen, da muss ich reinschauen. Denn diese Zahl, die du gerade genannt hast, diesen, diese Zahl der Firmenpleiteninsolvenzen, entspricht im Jahresvergleich einem stattlichen Anstieg um 37,4 Prozent. Also das ist schon eine enorme Hausnummer, 37,4 Prozent mehr Pleitern als im Vorjahr. Es gibt eine Menge Ursachen dafür. Es sind natürlich die gestiegenen Zinsen. Jetzt zeigt sich, welche Unternehmen die sogenannten Zombie-Unternehmen sind, die eben bei normalen Zinsen nicht mehr wettbewerbs- und konkurrenzfähig sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, Natürlich, gerade in unserem Land, die deutlich gestiegenen Energiepreise, die die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen zerstören. Übrigens, die stabilsten Betriebe waren oder sind in dem Untersuchungszeitraum die Energieversorger. Also dort fehlt sich nichts. Die Lagarde, Sie kennen sie, Chefin der EZB, erklärt, dass sich der Arbeitsmarkt im Euroraum trotz zehn vollzogener Zinserhöhungen in Serie und einer sich eintrübenden Konjunktur weiter robust zeigt. Bei der IWF-Tagung, die in Marrakesch stattfand, sagte sie weiter, dass der Arbeitsmarkt keine wirklichen Anzeichen einer Abschwächung zeigt. Die Arbeitslosenzahlen seien ziemlich auffällig. Tja, jetzt ist die Frage, was folgert die gute Frau draus? Kann man weitermachen mit den Zinserhöhungsschritten? Was, wie wir alle ja schon wissen und beobachten können, dem Immobilienmarkt die Luft zum Atmen abdrückt, aber nicht nur dem. Denn was Frau Lagarde eigentlich wissen müsste, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht weiß oder keine Berater hat, die ihr das erzählen, der Arbeitsmarkt reagiert zeitversetzt 
auf Zinserhöhungen und auch auf Zinssenkungen und auf konjunkturelle Veränderungen. Denn es ist ja nicht so, dass wenn die Nachfrage nachlässt, die Unternehmen sofort am selben Tag Arbeitsplätze abbauen können. Das ist ein Faktor, der erst hinterher zur Wirkung kommt. Und das ist genau das, was wir erleben werden. Und es ist vollkommen klar, dass wir inzwischen in einer Rezession sind. Die Industrieproduktion in unserem Land ist enorm zurückgegangen. Ja, und wenn man das nun weiter mit Zinserhöhungen fortsetzt, wie bisher, dann wird eben der Aufprall umso härter. Aber es scheint auch viele zu geben, auch in der Politik, auch in der Bundesregierung, die sich sowas wünschen. Übrigens gibt es ja im Moment auch Gerüchte darüber, dass Scholz vielleicht die Ampelkoalition auflöst, das heißt sich von den Grünen trennt und eine große Koalition mit der CDU und der März anstrebt. Wir werden sehen, was an den Gerüchten dran ist. Es ist nicht ganz abwegig. Denn er spürt natürlich schon, wie ihm die Fälle davon schwimmen und er kann letztlich gegen die grüne Ideologie nichts durchsetzen in dieser Ampelkoalition, in der die FDP sowieso der Totalversager ist. Wobei schwer zu sagen ist, der Totalversager, die SPD ist natürlich genauso ein Versager. Die einzigen, die hier wirklich ihr Programm vorantreiben, sind die Grünen. Wobei man an der Stelle sagen müsste, es ist durchaus möglich, dass das passiert. Das könnte ins Kalkül eines März passen, eines Scholz sowieso. Würde dafür sorgen, dass die Grünen in die Opposition gedrängt werden. Und das halte ich für einen großen Fehler. Denn dann könnten sich die Grünen bis 2025 erholen in der Opposition, könnten sich sogar in eine Opferrolle begeben und vieles, was sie verschuldet haben, auf die dann folgende Koalition abwälzen. Und wenn die dann 2025 wieder in einer Koalition mitregieren, was dann noch wahrscheinlicher wäre, ja, dann geht es mit Volldampfern Bach hinunter, denn die Medien sind nach wie vor, und das werden die auch 2025 noch sein, auf der Seite der Grünen und dann wird alles, was die machen, noch mehr medial unterstützt. Aus einer wunderbaren Opferrolle raus kann hier gehandelt werden. Das dürfte im Chaos Ändern. Ist aber einem Scholz egal, denn er denkt natürlich an seine Politkarriere, an seine sogenannte Kanzlerposition, die er natürlich möglichst gerne bewahren möchte. Also, so hart es ist, ich denke, es wäre besser, diese unsägliche Koalition mit ihren Totalversagern aus Sicht der Bevölkerung, aus Sicht der Wähler sind es Versager, aus Sicht ihrer eigentlichen Auftraggeber höchstwahrscheinlich nicht. Aber es wäre besser, diese Regierung macht weiter, denn nur dann wird man zumindest für längere Zeit auch mal die grüne Pest los. Höchstwahrscheinlich. Gut, ich komme wieder zurück zu Lagarde, ne? weil da sind wir ja stehen geblieben. Ja, Arbeitslosenzahl ist ein Faktor, der der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung hinterherhinkt. Das habe ich gerade schon hier erwähnt. Also, mit einer wirtschaftlichen Widerstandskraft hat die Entwicklung des Arbeitsmarktes nichts zu tun. Und wir müssen hier auch sehen, dass die Lagarde auch den Eurozonenarbeitsmarkt im Blick hat. Denn wenn man nur auf den in unserem Land schauen würde, würde man feststellen, dass im Jahresvergleich hier doch die Arbeitslosigkeit, die offizielle Arbeitslosigkeit sich von 5 auf 5,7 Prozent erhöht hat, nicht rückläufig war. Es gibt aber andere Länder, die in den letzten Jahren Reformpolitik betrieben haben, wie zum Beispiel Spanien, Portugal, Irland und auch Griechenland, die haben das Leistungsprinzip forciert und die Effizienz gesteigert, ganz anders als bei uns, die wir unter Merkel eingelullt waren und in dem Glauben gehalten wurden und auch gerne in ihm lebten. Es muss hier nichts getan werden. Wir zehren bis zum St. Nimmerleins-Tag von der Substanz. Na gut, und die wird nun mit Schallgeschwindigkeit, mit Überschallgeschwindigkeit aufgezehrt. Das schafft die Regierung, die wir jetzt im Moment haben, schneller als so manche andere es geschafft hätte. Ja, so viel dazu. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich hoffe, es war das eine oder andere Interessante für Sie dabei. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Thomas. Alles Gute an unsere Zuhörer und Zuschauer. Bis bald.